স্যার প্যারালাইসিসের ক্ষেত্রে আপনারা কি কি রোগী পেয়ে থাকেন এবং এইসব রোগী কি আসলে ভালো হয় কিনা আমাদের সাধারণ রোগীদের ধারণা আছে যে একবার পঙ্গুত্ব বরণ করে নিলে আর ভালো হয় না এই ধারণাটা কতটুকু সত্যি আপনাকে ধন্যবাদ যে প্যারালাইসিস এটা একটা বিশাল সাবজেক্ট আমরা অনেক কারণে প্যারালাইসিস হয়তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা সবচেয়ে বেশি যে রোগীগুলো পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস বা মস্তিষ্কে যেটা হয় রক্তক্ষরণ বা শুকিয়ে গেলে দূর থেকে হতে পারে যেটা আমরা ডাক্তারি ভাষায় যে প্যারালাইসিস গুলো পেয়ে থাকি এটাকে আমরা হেমিপ্লেজিয়া বলে থাকি বেশিরভাগই এই জাতীয় সমস্যা হয় তাছাড়া বিভিন্ন পোস্ট অপারেটিভ আমাদের প্যারালাইসিস রোগী পেয়ে থাকি রোড অ্যাক্সিডেন্ট থেকে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি মেরুদণ্ড ভেঙে গেলে বা ইনজুরি হলে প্যারালাইসিস হতে পারে বিভিন্ন আপনার ডিজিজের কারণে প্যারালাইসিস হতে পারে তো আমি যদি বলি যে এখানে স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিসের রুগী সবচেয়ে বেশি এবং আমরা এই রুগীদের ক্ষেত্রে আপনি যেটা বলছিলেন যে আমাদের সমাজে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে এই প্যারালাইসিস কেউ একবার হলে তার উপরে অভিশাপ হয়েছে সে আর ভালো হবে না আসলে এটা কোনো অভিশাপের ব্যাপার না এটা একটা রোগ বা ডিজিজ যার কারণে এটা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ডিজিজেরই আপনার একটা চিকিৎসা আছে এবং সারা পৃথিবীতে এবং সেটা অবশ্যই আপনি যদি আশা করে একটা মানুষ যে প্যারালাইসিস হয়ে গেলে স্ট্রোক করলো বা এক পাশ টোটালি প্যারালাইসিসে বিছানা শুয়ে আছে সেই লোকটা অন্তত আমাদের মতো সুস্থ মানুষের মতো না হোক কা বাট কাছাকাছি পৌঁছে যাবে মানে একটা লোক যে আরেকজনের উপরে নির্ভরশীল যার প্রস্রাব পায়খানা পরিষ্কার করতে হতো আরেকজনকে যাকে বাথরুমে নেওয়া এবং জামা কাপড় ইভেন কি খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে আরেকজনের হেল্প লাগতো তাকে হয়তো এরেগুলা করতে হবে না সে নিজের কাজ নিজে করতে পারবে তাহলে দিস ইজ পুনর্বাসন বা আমরা রিহ্যাবিলিটেশন অবশ্যই প্রত্যেকটা প্যারালাইসিসের রোগীরই তার রোগের অবস্থা অনুযায়ী যদি সঠিকভাবে পুনর্বাসন এবং রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা থেরাপি করানো যায় তাহলে সে স্বাভাবিক জীবনের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে আচ্ছা সেক্ষেত্রে কত সময় লাগতে পারে একজন রোগীর প্যারালাইসিসের রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বা কিছুটা স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে আসতে তার কতদিন সময় লাগতে পারে এটা নির্ভর করে একটা রোগী কখন আমাদের কাছে আসলো বা আমাদের মতো রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে শরণাপন্ন তার উপরে এটা ডিফারেন্স অন এভাবে তারপর আমি একটা আইডিয়া দিই যেমন যদি কেউ স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস গুলো আমরা স্ট্রোক হওয়ার পর থেকে যদি এক থেকে দু মাসের ভিতরেই কোনো আমাদের মতো কোনো পুনর্বাসন সেন্টারে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে তাদের হয়তো দু থেকে ম্যাক্সিমাম তিন মাসের ভিতরে এক থেকে তিন মাস এই রেঞ্জের ভিতরে সে মোটামুটি হাঁটা চলা ফেরা সব সে করতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে অনেকগুলো ব্যাপার এখানে জড়িত এখানে আমাদের মূল কাজ হচ্ছে পুনর্বাসন করা তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা একজন মানুষ সে হয়তো নিয়মিত অফিস আদালত করতো তার পারিবারিক কাজ করতে পারতো সে টোটালি এগুলো ভুলে যায় বা তার নষ্ট হয়ে যায় তাকে এখানে মেডিকেল সেট যদি বা আমরা যেটা বলি মেডিকেল স্টেবিলিটি যদি ফিরে আসে তাকে যদি আমরা রিহ্যাবিলিটেশন করতে পারি পুনর্বাসন সেন্টারে এক থেকে দেড় দু মাসের ভিতরে সে মোটামুটি আবার নিজের কাজ চলাফেরা সব করতে পারে এখানে আমরা দুটা ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে অ্যাকিউট স্টেজ আর একটা হচ্ছে কোনিক স্টেজ আর আরেকটা এখন আমরা নতুন যেটা করি সেটা হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশনেরই আমরা ফাইন মুভমেন্ট এবং গ্রস মুভমেন্ট দুইটা ভাগে ভাগ করে থাকি এখন আমরা ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে আমরা গ্রস মুভমেন্টগুলো তাকে করানো যেমন সে উঠে বসতে পারে সে নিজে হাঁটতে পারে নিজে মানে দাঁড়ানো এগুলো যেন নিজে করতে পারে যখন সে এগুলো পারে সেটা হয়তো এক থেকে দু মাসের ভিতরে চলে আসে বা বাকি ফাইন মুভমেন্টগুলো যেমন তার তার বুতামটা লাগানো শিখানো তার টয়লেট করা শিখানো তার হাতের যেমন চামচ দিয়ে বা নিজের খাবারটা নিজে খাওয়া বা তার যে অফিসিয়াল কাজগুলো ছিল লেখালেখি এগুলো আমরা আস্তে আস্তে গ্রাজুয়ালি সেটা করি তবে সেটা সময় লাগে হয়তো তিন চার মাস সময় লেগে যায় তবে প্রত্যেকটা রুগী স্পেশাল স্ট্রোক রুগী প্রত্যেকটা রুগী আবার সুস্থ হয়ে যাবে এবং কাছাকাছি তার স্বাভাবিক জীবনের কাছাকাছি সে ফিরে যাবে জি আমার দর্শকদের আমি এই কথাটা আবার বলতে চাই যে প্যারালাইসিস মানেই পঙ্গুত্ব সারা জীবনের নয় এটা সুস্থ হওয়া সম্ভব শুধুমাত্র সময় মতো এবং একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে গেলেই আপনারা সুস্থ সবল জীবন যাপন করতে পারেন একজন দর্শক আছেন ফোনটা নিয়ে আসছি প্রিয় দর্শক কে আছেন লাইনে হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম আমি সিলেক্ট নাম মুস্তাকি কামাল বলছিলাম জি জি ওয়েলকাম সালাম বলুন আপনার সমস্যাটি সংক্ষেপে বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আমি এই সিলেক্ট ডাক্তার দেখাইছিলাম আমার আমার আর্থ্রাইটিসের সমস্যা হুম জি কোথায় আপনার কোন জয়েন্টে সমস্যা কোথায় সমস্যা
मन छाई तो ये सेंटर टू सेंटर भेरि कर गवर्नमेंटरों एमआरआई मेशन आ प्रत्येक हासपाले अपनी ओखे गले अनेक कम खरस एम आर आई करते यो चिकित्सार क्षेत्र ये आसले डायगनोसिसा कर कन्फार्म कर आपके जी विभिन्न प्रकार थेरपिगू अप्लाई कर दीते तब से क्षेत्र में देखा प्रयोजन आपने हमारे जो जो करते अवश्य आप हेल्प करब नियमित तो स्वास्थ्य विषय आपडेट और परामर्श पे यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर ऊपर डान पास बेल बाटन की चापन एवं अपन अन्न्य सोशल मीडिया भिडियोटी शेयर कर प्रियजन आपनर जो कत गुरुत बहन कर सठिक डायगनस्टिक रिपोर्टर जो अपारा श्वास करी प्रपार डायगनोसिस कन्सालटेशन पेन और पैरालस चिकित्सा पुनर्वसन सब आयोजन ही सब समय अपन चौबीस घंटा खोला निर्भुल रिपोर्ट अति द्रुत समय दिए थी हमें चाहना आपनारा बार बार फिर आसु तबुरा आब समय सर्वदा अपन पास डिपिर्स हस्पिटल एंड डायगनस्टिक लैब आस्था विश्वास और निर्भरत अबिचल